God morgon internet. En sak idag, nummer 204, ska handla om eh, den potentiella risken att Expressen faktiskt eh, sparar och tar till vara och till och med skickar vidare till Facebook dina uppfattningar i känsliga politiska frågor. För den här tiden på året så upplever vi valårets motsvarighet i vårens vitsipper, alltså valkompasserna. De poppar upp nu, de står som spön i backen skulle man kunna säga. Och de har ju uppgiften, kan vi väl säga, inom situationstecken att vägleda dig och hjälpa dig att hitta rätt i valet. Och eh, redan 2014 och, och 2010 faktiskt så vet jag att vi hade diskussioner bland annat på min Facebook om vilken effekt, vilken potentiell effekt de här valkompasserna har i att styra valresultatet i Sverige. Eh, Aftonbladet till exempel skröt förra året med att 2,5 miljon gånger hade man gått igenom deras valkompass. Man kallade det för världsrekord och man var jättestolt. Men tänk, tänk vilken potentiell påverkan det har om det då visar sig att det finns lite grann av en, av en slant i det här. Och, och, det diskuteras ju ofta om de, liksom, om de lutar åt något speciellt håll och så. Jag kan tycka att redan i frågeställningarna så finns det något problematiskt i, i den valkompassen som de flesta använder idag, TT, så vi ska återkomma till det. Där kan konstatera att man har fem frågor som handlar om integration och invandring. Man har bara två frågor som handlar om, om utrikespolitik. Man har två frågor om skola och man har en enda fråga om vården. Så bara genom hur, vilket urval man har gjort av frågor här så kan man säga att det finns en, 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 viss, en viss risk att det här leder tankens nät. Om vi då ska titta rent tekniskt på det här nu, det här läckaget som potentiellt kan uppstå så är det så att de allra flesta sajterna, jag vet inte om Aftonbladet än för de har inte lanserat sin valkompass. Men de allra flesta som man kan titta på idag, Expressen och DN och, och GP och sådär, de använder en valkompass som är framtagen av TT Nyhetsbyrån. Och då kan man, åtminstone på GP kan man hitta ett uttalande ifrån... Eh, ifrån nyhetsbyrån, TT Nyhetsbyrån om vad man trackar här och då säger man så här, valkompassen använder Google Analytics för att mäta hur många som besöker och interagerar med valkompassen. TT Nyhetsbyrån har valt att anonymisera besökares IP-adresser i Google Analytics och ingen statistik över hur besökare svarat på frågor sparas i valkompassen. Och det låter ju good and fine. Och då är ju principen att den här valkompassen från TT den ska bäddas in som en, ett eget litet fönster på mediesajternas hemsidor. Och det betyder ju då förhoppningsvis och avsikten är att det ska betyda att om de här 80-100 olika spårprogrammen som DN till exempel kör på sin sajt. De ska inte kunna titta in i hur du väljer att placera dina, hur du svarar på de här frågorna och därmed inte kunna göra någon politisk profil på dig heller. Men när vi då kommer till Expressen så har de gjort en specialare med sin inbäddning, alltså med det här materialet de får ifrån TT. Och tittar man då på vilka, vilka spårprogram som faktiskt finns där så är det inte längre bara Google Analytics längre utan det är både Facebook Impressions och Facebook Connect som ligger där. Och det här öppnar alltså då potentiellt upp för att Expressen skickar dina åsikter i politiska frågor över till Facebook. Man har också sin egen linkpuls linkpulse som ligger och, och, och tittar på den här sidan och vad Expressen gör med de resultaten det har jag ingen aning om men jag tycker det är anmärkningsvärt det ligger dessutom en gammal videoplasa tracker på den här sidan, den här framen som bara egentligen då enligt TT ska innehålla Google Analytics och det här tycker jag är fascinerande. Om vi bara tittar på Expressen hur otroligt många texter de har skrivit om sin valkompass och de har låtit alla möjliga kändisar tom tomta igenom den här och så vidare och, och är jättestolt över den. Men ingenstans så problematiserar man själv det här. Alltså man, man säger ju då mjukt i text att det här bara ska vara vägledande och så vidare men man säger ingenting om att man skickar information till Facebook potentiellt skicka information till Facebook om hur du väljer att tycka till i de här politiska frågorna. Det kan inte vara oproblematiskt, Thomas Mattsson, att ni gör på detta sättet. Och det måste vara en del av ert ansvar att berätta tydligt och klart vad ni gör med mina politiska åsikter. Allting annat, jag kan, jag kan se hur ni hade gått i taket om det hade varit någon annan som hade gjort det här. Så uppmaningen till dig är, gå med i digital samhällskunskap, håll koll på det som händer i den Facebookgruppen för här får man sådana här idéer och tankar från Carl Heath. 
Fundera på vad du själv tycker om det faktum, de här dubbla standardsen som gäller när medieföretagen hänger ut nätjättarna för deras, deras bristande hantering av din personliga integritet och så skickar Expressen dina, dina politiska åsikter rakt ner i famnen på Facebook själv. Um, Aktivera dig i de här frågorna överhuvudtaget och framförallt använd inte bara valkompassen för att avgöra hur du ska rösta i den 9 september. Det här var en sak idag nummer 2004. Jag heter Joakim Jardenberg och jag gör det här med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2, internetoperatören som låter andra snacka och som, som lyssnar själv. Um, det textas och översätts till svenska och engelska av content och byrån som jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Och de ser till att det här finns på svenska och engelska fram emot lunch. Magiska samarbetspartners, jättekul att ni är med och diskuterar det här och så ses vi imorgon igen.